，你赶紧回去，豹哥要知道你来了，弄死我们仨。我不回去，南哥带那话没听明白，啥刘老拐的办法？来，意思。翠儿，这事儿小孩没娘说来话长，你赶紧。你说清楚了我就走。你说准没？准。刘老拐的闺女当年被人绑了，花一百块钱雇我们在这劫她，我们就在这儿劫她闺女啊，就这事儿。嗯。那场仗打得可狠了，当时刘老拐怕我们打不过土匪，就派了他家好多护院来。那个哑巴当时就是他家的护院，后来就被土匪给打了，哑巴差点没让人给打死。刘老拐后来就不要哑巴了，豹哥看着哑巴可怜，才把哑巴给救回来了。当时一百块大洋全给哑巴看病了，哑巴一开始不还变成了……行了，别啰里吧嗦的了，我听明白了，豹哥的意思，让咱们在这打伏击，对不对？对，哥哥。
全着想，你看见？宪兵急眼要找你啊！快快快快快快快！别看了，快快快！这哪儿哪儿不成哪儿呢？哪儿啊？这这哪儿？这情况假不假？快快快！快快快！快这能咋？这是个俩人吗？下光临，不胜荣幸啊，何团长。哎，上次跟你谈的成立保安团的事情，你考虑的怎么样了？呃，这个事情现在还没有商量好，主要是下边的兄弟意见不统一，等商量好以后再通知你。我不是来跟你商量的，我是来做决定的。什么决定？既然你们不愿意与黄云轩合作，成立保安团。那么皇军也不允许你们拥有武器，把你们的军械库打开，我们要收掉你们的枪支。哦。先叫出来！我宣布，武吉县民团被取缔，团丁解散，任何人拥有武器都属违法，被受到严厉惩处。就没得开路。被抓到宪兵队，一共关了两天。在这个期间，你到牢房去见过他没有？有，一次是劝他和皇军合作，还有一次是帮着把饭菜给送到牢房里边去。这都是少佐您亲自吩咐的呀。我问的不是这个，我说的是，在我没有允许的情况下，进没进过牢房？没，没有啊。你撒谎！上等兵小野浩二已经交代了，前天中午十一点，你谎称奉了我的命令，进了牢房见了铁豹，还带了一个男人。那个男人是谁？这，这不会是小野君搞错了吧？你不老实是吧？你的老婆和女儿都在城里，我马上给他们抓起来，我让你永远见不到他们。太君饶命啊！太君，我说。我全说。那个男人是谁？是，是民团团长
，贺金南。关老爷，民团被解散了，估计这以后也照顾不到您了，您老爷多包涵。在收拾东西吗？<笑>是啊，这不是吉野连队长解散了我的民团，我还待着干什么呢？收拾收拾东西，回家当良民。行行行。贺团长，你就是太固执了。你本来应该有很好的前途。<笑>哈哈。呃，藤井队长，找我有什么事儿啊？我听说前天贺团长到宪兵队牢房去过。有这回事吧？啊，是是是是是，我去过，去过。啊，你去牢房干什么？哎，是这样，呃，有人花钱雇我过去照看一下铁豹。我这个人呢，爱点小财儿，是拿人家手短，我就进去看了看。你们都说了些什么？呃，没说什么，就是问了问他吃的怎么样啊，睡的怎么样啊。好不好啊？然后就出来了。以后这种破坏皇军纪律的事儿，贺团长还是不要做了，以免出现麻烦。哎，是是是，呃，我现在就是一个平民老百姓，以后就是想做，我也做不了。了。这是喜帖吗？啊，没错，是喜帖，是高桥镇周镇长家嫁闺女，请我过去捧捧场。高桥镇，啊，新郎是谁？这上边不是写着吗？叫康志平，是康记杂货店掌柜的儿子。康警队长对这事儿也感兴趣？随便问问。高桥市町に人水分の一つ連帯が中央都市でいる。これは富士地域に最高平成アルの中国軍軍隊、無課題改革を順調的に実施のため、必ずこの中国軍軍隊を消滅しないといけない。金水君は高所町で常年受刑した。それから攻撃は絶対に失笑で。俺の考えは海風から陸軍の航空隊を調達し、航空爆発してから武兵で突入しませんか。航空軍の爆弾無駄に使う。陳水軍は正規軍ではないぞ。俺たちの軍力で十分足りるでしょう。いいところで富士軍からいい情報を取りますので、高橋町に町長の娘さんが嫁へ行くのことを分かりました。それは俺たちの計画は何の関係あるか。林定長の意味は、俺たちは彼とじゃ変わってしまう。高橋市はユリットは安いですよ。太君，你是干什么的？我们是到高桥镇迎亲的。我是新郎，今天是个大喜的日子，我们走一趟
知道，回村，别跟着啊，回家去。干嘛呀？你刚才你和弟弟姑说啥呢？我没说啥呀。没说啥，那脸都快贴到一起了，贱不嗖嗖那样。我告诉你啊，你以后跟他说啥必须告诉我，要不然我把你那个啥了。那个啥呀？你自个儿明白会是个啥？明白个啥呀？我明白。哎，警察，警察，警察！哎哎，我大老远的。我就听见这追车响，太叔，你那是干什么去？哎，高桥镇的老周家不是假闺女吗？请我去喝喜酒。哦，又巧了，也是老周家请我去喝喜酒去。那就一起走吧。那个翠儿呢？怎么没跟你一起来呀？好几天没见着人影了，这肯定又是跑到大柳庄跟那帮混小子瞎混去了。站住！哎，老总，我们是到镇里边去取金的。谁家的新娘啊？哦，是镇里边周来福家的闺女周玉凤。周来福是有这事儿，老周家这个嫁闺女，正办喜宴呢。休息，您让我们进去吧。那鬼子已经进阵了，我去报信。哎，你报什么信啊？你个老娘们，你几个外地人，你进去谁信你啊？那怎么办呀？我去，报什么信啊？报丧吗？这么多鬼子，咱能不能不沾这个晦气啊,啊？咱捡二道的规矩是啥？忘了，救活人命，发死人财，这不就得了？要不然，阎王爷都不保佑咱们。看见那丫头了吗？一会儿我进村报信儿，你帮我看住啊。行，一定得看住啊。什么都说行了。喇叭狗子拴他，咱们进村。嗯，你们干嘛去？我也去。干啥跟你都没关系，老实在这待着。丑娃子，帮我看住了。走，村儿去，咱不去啊。干什么的？找你们团长的。连长，有人找团长。你们找我们团长是吗？啊，找我们团长什么事儿？特别重要的事儿。你们哪儿的人？大鲁庄的。跟我们团长什么关系啊？没什么关系。认识我们团长吗？不认识。但但这事儿跟你们团长有关系。让你进去吧。你们几个跟我来。
站长，这几个人就交给你了。事情归我负责，你能负责得了吗？你遛猴呢，从城门口遛到这儿，问你是什么长？找你们团长有正事儿，你会见到团长的。不过先在这儿等着。不是什么地儿，这是？这里是兵站，负责招兵的地方。我们不是来当兵的。国家兴亡，匹夫有责。你们应该上前线打鬼子。走，给我站住！咱们让人给抓壮丁了。你早知道进城不搜身，咱带点短家伙，这会跟他们比划比划，完了，还当怂蛋呢。哎呀，就这么待着啊，迟早他妈让鬼子包了饺子了。枪吗？哼，那玩意儿多重啊！马牌撸子，够好看的，你给我看看呗。炮哥送的。村儿去，村儿去，村儿去，你爹来了。谁？你爹。肯定去老周家喝喜酒了呗。这老周家成了周镇长，在城里开了五家工庄，挨家银行了。要是没我保护，啊，能成。我跟你说，哎呀，我跟他站住！干什么呢？这位兄弟，我们是来周镇长家喝喜酒的。对对对，这是喜帖，长官。奉上级命令。外来的人都要例行检查，兄弟，你这是什么意思、啊？我们都是平头小老百姓，见什么查呀？给我搜！干什么呢？哎，住手！干什么？小红哥，报告团长啊，这里有几个外来的人，拒绝接受检查。梁团长，<笑>民团的贺团长，嘿，什么风把你给吹来了？这不是老周家嫁闺女吗？我来喝喜酒的。以后长点眼睛，这都是十里八村有头有脸的人物。是是是是。啊，何老弟，哎，你来的正好，我有个事儿啊，想跟你商量商量。啥事儿？嗯，这不方便说，到我团部一去。成。啊，三叔啊，你先过老周家去，我马上就过来陪您。好，你慢，你慢啊。行，好。叫回来呀！你不能去，这会让鬼子提前发动进攻的。我要不去，我爹就死了。你只想着你爹，你想没想过，你这么闯进去，不光进随军出不来，全村人都得……别跟我说那没用的，我可不是你的兵，就管不着我。你回来，你干嘛？我警告你啊，你要再敢拦着，我就弄死你。滚！回去。哎，张队长，冷静，冷静。回去吧，炮哥进了村，见了你爹，肯定会告诉他的。走，回去。哎呀，你就算不相信他，你也得信炮哥呀。走，村姐，再见，回去，回去。
包啊，你得保证不乱跑。嗯。别喊了，喊也没有用，他们不会开门的。你们进来几天了？两天了，一直关在这儿，连口饭都不给吃，饿死我了。你们也是被抓进来的壮丁、啊？抓什么壮丁？我们进来报信儿的。报报啥信儿？我跟你们说，鬼子现在已经在镇子里边了，他们化妆成结婚的队伍已经都进镇了。而且现在镇子外面全是鬼子，用不了一个时辰，他们里应外合，全镇子人都得死，高桥镇就完了。啊？那那你咋不造车嘛？有机会说吗？你说的是真的？你看我们这些人像跟你开玩笑吗？等着。哥。那个排长，杨排长，我我是唐金石，你过来一下呗。咋样啊？想明白了？来来来，你是刚才的排长是吧？我现在跟你说的每一句话都千真万确。高桥镇已经被日本人给围了啊！老周家结婚的队伍让鬼子给杀了。日本人穿着老百姓的衣服，现在已经进镇子里了。不到一个时辰，里应外合，你们高桥镇就完了。你听明白了吗？啊！你等着，我报个团长去。等着吧。我听说贺老弟跟日本人有一点来往。我跟日本人有什么来往啊？就昨天日本人把我的民团给解散了，枪也给缴了。你说我跟日本人有什么来往？可千万不能这么说啊！这谣言害死人。贺老弟，我不是那个意思。我在城里也有眼线。贺老弟扛着不给日本人做事情，这我都知道。你要是汉奸，我还能请你来喝茶吗？那你想说什么？我是这个意思。既然贺老弟能跟日本人说上话，那也帮我们捎个话。只要他们不犯我们的防地，我们晋绥军也不会为难他们。只求两来相安无事。报告说，团长，有三个被受装钉的人说，鬼子要偷袭高桥镇。他们还说，去周大夫接亲的那些人，全是鬼子冒充的。别听他们瞎说，我带人亲自去查了，接亲的没问题。可是，可是他们赌注发誓说没扯谎啊，搞得入地人心惶惶的。团座，是不是再去查查？查什么查呀？啊，今天是老周家大喜的日子，没事别老去打扰人家啊。那几个独自造谣生事，就是想借机逃跑。逃避守土抗战之责，回去告诉他们，再敢胡说八道，就地正法。是。这王老爷可是咱五级的大人物，王家寨，王树才，家财万贯，富可敌省啊！哦，来来来，干了啊！干！哎，你让我给我进去，进去，说你的进去，后退，快点，快点，把衣服放这儿。你去报信儿，报怎么样？我们排长被训了一顿，团长说了，你们这些人要是再乱说话，就就地正法。你们想出去的，就把军装给我穿上；不想出去，就让家里人拿钱来赎人，一个人头五十块大洋。你跟你们说不明白嘛？那个房卖的也不值五十块大洋啊。
，就把军装穿上，上阵杀敌。可以想想办法了，兄弟。这窗户外面，什么地方？窗户外边是军营宿舍，翻过去一个都活不了。你倒是说句话呀！啊，全在这等死啊！在这儿。呀呀。那个，先把这军装穿。充军啊。时辰了，咋还不出来啊？村子里一点动静没有，不会出啥事了吧？再等等。你又要干嘛？我要尿尿，一上午了，憋不住了。我陪你去。担心你爹的安全，但是你想想，里面还有禁卫军那么多战士，还有全镇那么多百姓呢，对吧？行了，就这儿吧，没人看得见。穿过去吧，要不然我不好意思。你不用太着急，只要信儿送到，禁随军那就……哎！啊啊啊！疼疼疼疼！你放开我，放开我！跟我耍花样？战斗结束之前，你脑子里去！小小小小小小小小！来，走走走走走！小林子，干啥？哎，你过来一下，这几位兄弟同意入伍了，都换了军装，过来看一下。别动我墙！啊，来了，别动我墙！干啥呀？哟，可以呀、啊，还挺像样的。哎，你怎么回事啊？你怎么不换呢？哦，嗯嗯。老实点啊，长什么花样，我一枪打死。让门口那俩进来，快点。你们干啥呀？你们不想要脑袋了？我们就是想要脑袋才这么干的。我告诉你，你要想要脑袋，就跟我们一块出去，通知高桥镇的百姓赶紧往火山逃。你要不想要脑袋，我们哥几个就把你们捆在这儿，等着小鬼子弄死。哎，马上出阵，通知张队长后山接应我们。你们注意安全啊！千万别再进阵了。来吧，栓子，咱们分头通知镇上的百姓，办后山逃。那办一阵那家咋办？他家都是鬼子，顾不了那么多了，惊动鬼子一个都不想活。听见了吗，兄弟们？听。散了。
はじめの時間はまだ二十分はあるあんなの兵長は静かに待てろはい你找哪位？我找你梁团长。团长不在。去哪儿了？他去周边检查房屋了。那到哪能找到他？嗯，你去镇口附近看看吧。快走开。大爷。赶紧带上家人往后山跑，小鬼子要进镇了，听明白了吗？等乡亲们撤完以后啊，我们再送火山车。不对动员了吗？别提了，那纪绥军团长脑袋叫驴给踢了，根本不相信我们说的话，只能给乡亲先说，让你们先撤了。这儿呢？
公开集合，弟兄们，小鬼子真的来了，准备战斗。他是被吓晕的，怎么办？咱们往山下走，那边有八路接应。好，爹，你蹲下，快过这边点灯的啊，保命要紧。
大洋来，把咱们那儿的那个地藏庙也要重新的粉刷一下，粉刷一下，粉刷一下。感谢菩萨，感谢菩萨。老七呢？是跟你在一块吗？我没看见他呀。老七，老七，哎呀，老七呀，我以为你。就找不着您了，我到处找您，可吓死我了！这枪没响，我就没看见你呀、啊。我老爷，我看见了，要让我整死你！好嘞，好嘞，对，好好，活着就好，活着就好，活着就好。哎呀，老崔也得感谢菩萨，感谢。翠儿，嗯，找啥呢？豹哥他们人呢？别再进阵了吗？报告，我们在外面待不住。走，出来。报告，翠儿也进城了。啊？翠儿也进城了。不让你看好翠儿吗？报告，翠儿姐看见她爹来这里了，我拦不住她呀。参叔也在镇上。啊。我俩现在马上给我出阵，记住了啊！沿途要碰到被打散的老百姓，能救一个是一个，听见没有？啊，中。走了，来吧，咱们找翠儿，找财叔去。好，走。你们小心点儿。啊，他他他他来给他跑了吗？跑啥跑？找点藏起来再说。快走，哥哥哥哥哥。
管不了了，让他们走，他们没走，他找村儿了，村儿没找着。村的人，这些人都带上。你带上他们，咱们都走不了。那也得带上。不管。想活命的，跟我走。走。
地道是吧？待会儿带入炮，不会害怕啊。我救了我爹，现在山上可安全了。那你咋还在这儿呢？我操心你，我来救你来了。你脑子叫驴踢了，我用你救。他们排不出来。我儿子，拿枪，救豹哥去。你干什么？你干嘛呀？我哪？你放我！哎，别动！放开我！我去救我哥！放开我！鬼子现在还没撤退呢，你们进村就等于是送死。有王一翠已经够叫人揪心了，你们还跟着添乱，那又不能眼睁睁看着王哥死里边啊！还逃难过来，我哥救过我的命，今天我就别来也给王哥交出来。王哥要死了！太不好了！哭什么你啊？你听大老爷们儿的！别哭了，就算是冯铁豹在这儿，他也不会让你们白白送死的。哑铃杆子，带他们进山。进山之后安顿好群众。那你呢？我在这儿等他们。
起来，起来，别安全啊！快点，别闹！